بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں شکریہ دنیا بھر میں گاندی جی کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں لداغ جھڑک میں تین بہارتی اہلکار ہلاک جن میں ایک کرنل بھی شامل بھارت کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن بننے کے لیے سرگرمیاں تیز کیا ویٹامن سی کرونا سے بچاؤ میں مدد دے سکتا ہے کرونا کے بغیر علامات والے مریضوں کے بارے میں اہم انکشافات انڈیا میں پندرہ سو روپے کے لیے سو سالہ بوری خاتون کو چار پائی پر ڈال کر بینک لانا پڑا مینیجر معطل آسٹریلیا کی سڑکیں پاکستانی کھلاڑیوں کے نام سے منسوب ہو گئی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر قانون کو توہین عدالت کا نوٹس دانتوں کو صاف رکھیے دل کے دورے سے محفوظ رہیے ایک تحقیق مختلف انداز سے سانس لینے کے حیرت انگیز اور قیمتی فوائد تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف دنیا کے مختلف ممالک میں بھارتی رہنما مہاتما گاندھی کے مجسمہ ہٹانے کی مہم جاری ہے افریقی ملک گانا میں مظاہرہ کرنے والوں نے گاندھی کا مجسمہ گرا دیا لندن میں گاندھی کا مجسمہ ہٹانے کے لیے ہزاروں افراد نے درخواست دی ہے لیکن حکام نے مجسمے کو بچانے کے لیے اس کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کر دی ہے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں گاندھی کے مجسمے کو گرانے کی کوشش کی گئی مجسمہ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر نسخہ مظاہرین نے گاندھی کا رویہ نامناسب قرار دیا اور دنیا بھر میں اس کا مجسمہ ہٹانا شروع کر دیا ہے لداخ کے علاقے گلوام میں چینی اور بھارتی اہلکاروں کے درمیان جھڑپے ہوئی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق چینی اہلکاروں نے بھارت کے تین اہلکار مار ڈالے ہیں ہلاک ہونے والوں میں ایک کرنل رینک کا آفیسر بھی شامل تھا چینی اہلکاروں نے بغیر کوئی اسلحہ استعمال کیے بھارت کے تین اہلکار ہلاک کر دیے جن میں ایک کرنل رینک کا آفیسر بھی شامل تھا چائنا کا کہنا ہے کہ بھارت مسلسل سرحد کی خلاف ورزی کر رہا ہے پیر کو بھارت نے دو بار سرحد کی سنگین خلاف ورزی کی بھارتی اہلکاروں نے چائنیز اہلکاروں پر حملے بھی کیے بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں مودی سرکار نے سیکورٹی کونسل کے غیر مستقل رکن بننے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے بھارتی لابنگ نے عالمی ضمیر اور انصاف پر سوالات اٹھا دیے ہیں مقبوضہ وادی میں تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن متنازع شہریت بل ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں اور چائنا نیپال سمیت دیگر پڑوسیوں کے ساتھ سرحدی تنازعات کے باوجود بھارت کو رکنیت سے نوازنا عالمی قوانین اور انصاف پر کاری ضرب ہوگا انسانی حقوق کی تنظیمیں پوچھ رہی ہیں کہ ان سب کو کیا نظر انداز کر دیا جائے گا ایسے میں بھارت کیسے اس عالمی اعزاز کا حقدار ہے دنیا بھر میں کرونا عام ہونے کے بعد سے سوشل میڈیا پر اس سے بچاؤ کے لیے طبی مشورے خاص کر سپلیمنٹس کا استعمال مفید قرار دیا جا رہا ہے ایسے میں وٹامن سی کو کرونا سے بچانے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے دنیا بھر میں وٹامن سی کے ہائی ڈوز انجیکشن کے ذریعے کرونا سے بچاؤ پر تحقیق جاری ہے تاہم حتمی نتائج سامنے نہیں آئے ہیں خواتین میں روزانہ وٹامن سی پچہتر ملی گرام جبکہ مردوں میں نوے ملی گرام کی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے وٹامن سی اہم غذائی جز ہے جو مدافعتی نظام کو درست طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے طبی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ وٹامن سی سپلیمنٹ سے حاصل کرنے کی بجائے غذا سے حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے یعنی اسے سبزیاں اور پھلوں کے ذریعے جسم میں پہنچانا زیادہ بہتر ہے وٹامن سی ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کے جسم کے قدرتی دفاعی نظام کو مضبوط بنا سکتا ہے موسمی نزلہ زکام کے باعث بننے والے کرونا پر وٹامن سی کے اثرات پر ہونے والی تحقیقی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ اسے نزلہ زکام سے بچنے کا خطرہ بہت زیادہ کم نہیں ہوتا مگر یہ ممکنہ طور پر جلد صحتیاب ہونے اور علامات کی شدت میں کمی میں مدد دے سکتا ہے 
تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وٹامن سی نظام تنفس کی دیگر بیماریوں میں پھیپھڑوں پر ہونے والے ورم میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جاپانی ماہرین نے ایک تحقیق میں کرونا سے متاثر ہونے والے ایسے افراد کا ڈیٹا دیکھا ہے جس میں کرونا کی نشاندہی ہوئی مگر علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی اور صرف گیارہ افراد میں بعد میں جا کر علامات دیکھنے میں آئیں اس نئی تحقیق کے نتائج طبی میگزین نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسن میں شائع ہوئے اور ماہرین کا کہنا تھا کہ بغیر علامات والے مریضوں کی اکثریت میں بیماری کے دوران نشانیاں نظر نہیں آتی نتائج میں بتایا گیا کہ ایسے لگ بھگ پچاس فیصد افراد میں کرونا نو دن کے اندر کلیئر ہو جاتا ہے جبکہ نوے فیصد مریض پندرہ دن میں صحت یاب ہو جاتے ہیں تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا کہ پیشتر مریضوں کا ابتدائی نشاندہی کے بعد پانچ دن میں صحت یابی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جاپانی ماہرین نے تخمینہ لگایا کہ ایسے ماحول میں جہاں کرونا آسانی سے پھیل سکتا ہو وہاں بغیر علامات مریضوں کی تعداد ممکنہ طور پر علامات والے افراد کے برابر ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ تشخیص کے بعد بار بار ٹیسٹ کرنا بے معنی ہے کیونکہ نتائج ایک ہی جیسے رہتے ہیں انڈیا میں ایک بینک سے رقم نکالنے کے لیے ایک ساٹھ سالہ خاتون کو اپنی سو سالہ ماں کو چار بائی پر ڈال کر لانا پڑا یہ واقعہ مشرقی ساحلی ریاست اڑیسہ میں پیش آیا اس واقعہ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بینک نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور واقعے کی تحقیقات مکمل ہونے تک برانچ کے مینیجر کو معطل کر دیا ہے دراصل انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے جاری کردہ سکیم کے تحت اڑیسہ کے گاؤں کی سو سالہ رہائشی کے کھاتے میں کرونا کے زمانے میں انتہائی غریبوں کی امداد کے لیے دیے جانے والے اپریل سے جون کے پانچ سو روپے کے ماہانہ کے حساب سے تین ماہ کے پندرہ سو روپے آئے تھے یہ پیسے وزیر اعظم کے غریبوں کی فلاحی سکیم کے تحت جاری کیے گئے تھے جب ان کی ساٹھ سالہ بیٹی پیسہ لینے برانچ پہنچی تو بینک مینیجر اجیت کمار نے کہا کہ پیسہ لینے والے کا فیزیکلی ویریفیکیشن ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جن کا بینک کھاتا ہے انہیں جسمانی طور پر وہاں ہونا ہوگا اس کے دوسرے دن یعنی دس جون کو بیٹی نے ناچار اپنی والدہ کو چار پائی پر لٹا کر گھسیٹتے ہوئے وقت سے پہلے ہی بینک پہنچ گئی بینک والوں کے مطابق وہ اس بات پر حیرت زیادہ ہوئے اور انہوں نے پیسے دے دیے اس واقعے کی ویڈیو مندر عام پر آنے کے بعد بینک اور مینیجر پر سخت تنقید کی گئی جس کے بعد ریاستی حکومت نے اس کا نوٹس لیا کرونا کے زمانے میں غریب ریاستوں میں اس قسم کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں بہار میں کئی جگہ پر حکومت کی جانب سے راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں اور اس میں خود بدھ کے الزامات بھی لگ رہے ہیں اور اسی سلسلے میں مظفر پور ضلع میں نس درجن سے زیادہ لوگ جیل بھی جا چکے ہیں دوسری جانب اسی طرح کی ایک اور خبر این ڈی ٹی وی کی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک آٹو رکشہ چلانے والے نے آمدن کی کمی اور مختلف پابندیوں کے سبب اپنی جان لے لی جب اس آدمی کی خبر حکام تک پہنچی تو پٹنہ کے ضلع مجسٹریٹ نے سوگوار خاندان کے لیے پچیس کلو گندم کی بوری لے کر وہاں پہنچ گئے پچیس سالہ آٹو رکشہ چلانے والے کے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آسٹریلیا کی سڑکوں کے نام دنیا کرکٹ میں عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کھلاڑیوں کے نام پر رکھ دیے گئے جن سڑکوں کے نام پاکستانی کھلاڑیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں وہ میل بورن کی ہے آسٹریلیا کے شہر میل بورن کو دنیا کرکٹ میں بھی ممتاز مقام حاصل ہے پاکستان کے جن کھلاڑیوں کے نام سے آسٹریلوی شہر میل بورن کی سڑکیں منسوخ کی گئی ہیں ان میں سابق کرکٹ کپتان اور پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان اور دنیا کرکٹ میں اپنی بلے بازی کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل کرنے والے جوید میاں داد شامل ہیں آسٹریلوی شہر میل بورن کی سڑکیں شہرا افاق پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم انضمام الحق اور شعیب اختر کے نام سے بھی منسوب کی گئی ہیں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ڈاکٹر جوفری نے کہا ہے کہ یہ پاکستان اور آسٹریلیا کے دوستانہ تعلقات اور کھیل کے ذریعے جڑے رہنے کی طاقت کی نشانی ہے پشاور ہائی کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کیس میں خصوصی عدالت کے جج اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال کرنے پر توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست سماج کے لیے منظور کر لی ہے
حکومت نے کہا تھا کہ جسٹس وقار سیٹھ ذہنی انفٹ ہیں انہیں کام سے فوری روکا جائے عدالت نے وزیر اعظم عمران خان وزیر قانون وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری سابق مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان اور پیمرا کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہیں عدالت نے خصوصی عدالت کے جج کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر چودہ روز میں جواب طلب کیا ہے دانتوں کو صاف رکھ کر دل کے دورے کے خطرے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے برطانیہ میں کی جانے والی تحقیق میں انسانی دانتوں میں پائے جانے والے بیکٹیریا سے ہونے والی دانتوں کی خرابی اور دل کی بیماریوں کے درمیان تعلق دریافت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ افراد جو دانتوں کے انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں دل کی بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ دانتوں کی بیماریوں میں سب سے عام مسوڑوں کی تکالیف اور دانتوں میں کیڑا لگنا ہے جس میں سوزش سے فوری آرام کے لیے عموماً درد والی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جو دل کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور ان کے لیے زیادہ استعمال سے دل کے دورے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے اس لیے منہ کو صاف رکھنا بے حد ضروری ہے تاکہ دانتوں کی تکالیف کے ساتھ دل کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے سانس لینا کسی بھی انسان میں زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور لاشعوری طور پر ہر انسان ہر لمحے سانس لیتا ہی رہتا ہے تاہم سانس اگر کچھ مخصوص طریقوں اور انداز سے لی جائے تو یہ نہ صرف انسان کے اندر موجود توانائی کو بڑھاتی ہے بلکہ صحت بھی فراہم کرتی ہے جب انسان اپنی سانس لینے کے عمل کو پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو انسان ماضی اور مستقبل کی سوچ سے بے فکر ہو کر صرف حال سے جڑ جاتا ہے اور یوں سانس لینے کا عمل تناؤ سے بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے ہماری توانائی کا بڑا ذریعہ سانس لینے میں پوشیدہ ہے اس لیے جتنا سانس بھرپور اور گہرا ہوگا اتنی ہی توانائی آپ کو ملے گی گہری سانس لینے سے آکسیجن زیادہ مقدار میں جسم کو ملتی ہے جو توانائی کا لیول بڑھا دیتی ہے جب انسان غصے یا ناراضگی کی کیفیت میں ہو تو اکثر تیز اور چھوٹی سانسیں لینی چاہیے لیکن اگر اس دوران آپ چھوٹی اور گہری سانس لیں گے تو جسم تیزی سے نارمل ہونے لگتا ہے اور غصے کی شدت میں بھی کمی ہوتی ہے تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب انسانی جسم میں کسی وجہ سے تکلیف ہو تو وہ سانس کو روک لے یا پھر گہری سانس لے تو تکلیف کم ہونے لگتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گہری اور لمبی سانس درد کو مارنے والے اینڈرو فن کا اخراج کرتی ہے جو تکلیف کو بہت ہی کم کر دیتا ہے اگر آپ کا وزن کم ہے تو زیادہ آکسیجن آپ کے جسم میں موجود وزن بڑھانے والے سیلز اور ٹیشوز کو طاقت دیتی ہے اور اگر آپ کا وزن زیادتی کا شکار ہے تو سانس لینے کا عمل جسم میں موجود آکسیجن اضافی چکنائی کو جلانے میں مددگار ہوتا ہے اسی طرح ذہنی تناؤ میں گہری سانس تناؤ کا باعث بننے والے گلائی کوجن کو ختم کرتی ہے اور جسم کو حالت سکون میں لاتی ہے یوگا میں عام طور پر سانس لینے اور خارج کرنے کے تسلسل اور آگاہی پر توجہ دی جاتی ہے جس سے انسانی ذہن ایک خاص نقطے پر مرکوز رہتا ہے سانس لینے کا ایک بہترین انداز ایک منٹ میں پانچ بار سانس لینا ہے یعنی سانس کا اندر کی جانب کھینچنا اور اخراج کرنا ہے یہ عمل دل کو توانائی فراہم کرتا ہے اس انداز سے سانس لینے کا عمل ایچ آر وی کو بڑھاتا ہے جو اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ نروس سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ ایچ آر وی انسانی دل کے نظام کو مضبوط بناتا ہے کیونکہ اکثر جب آپ کسی اہم میٹنگ میں شریک ہونے جا رہے ہوں تو کچھ نروس ہو جاتے ہیں ایسے میں پورے شعور کے ساتھ کچھ دیر تک سانس لینے سے جسم نارمل ہو جاتا ہے اور آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے کی بجائے موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز ہو جاتی ہے جسم میں موجود ستر فیصد فاضل مادے پھیپھڑوں کے ذریعے خارج ہوتے ہیں جب سانس کا عمل متاثر ہوتا ہے تو وہ پھیپھڑوں کی کارکردگی اور خون کے بہاؤ کو متاثر کرتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ